ചൊല്ലി നാടിനെ നടുക്കി മരുത്തൂരിൽ വീണ്ടും അരുംകൊല മരുത്തൂരിൽ നിന്നും മനോജ് നാരായൺ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് അഞ്ജലി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് മരുത്തൂർ വീണ്ടും കൊല നടന്നത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം ബോഡി കണ്ടത് പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സമാനമായ ഒരു കൊല ഇവിടെ നടന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായി പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു അവരെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യണം ശരി സാർ അതുപോലെ അടുത്തുള്ള സി സി ടി വി ഫുട്ടേജും പരിശോധിക്കണം ഓക്കെ സാർ സംശയമുള്ളവരെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യണം ശരി സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ ആ സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ മാരീഡ് ആണോ യെസ് സാർ അവർ മാരീഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല അവർക്കൊരു നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാണാം പിന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയോ സാർ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് വിദേശത്ത് എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറെ കാലമായി അവരെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം സ്ത്രീയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിനക്കൊരു കോൾ വന്നായിരുന്നു നിനക്ക് ഇപ്പോഴും അവനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനോടൊരു കണക്ഷനും പാടില്ല എന്നും ഇത് നിനക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് വാണിങ് ആണ് കേട്ടല്ലോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ ഇനി വല്ലോം പുറകെ നടക്കുന്ന വല്ലോം കണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നോണം കേട്ടല്ലോ നീ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാ ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയും ഫോറൻസിക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊല ചെയ്ത ഒരാൾ തന്നെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സീരിയൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ സൂചനയാണ് അതെ സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കൊലകൾ നടക്കും രാത്രിയിലുള്ള പെട്രോളിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോം സെക്യൂരിറ്റി സർവീസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കുകയും വേണം യെസ് സാർ
ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന കോളനികളിലും തുടങ്ങിയ എല്ലായിടത്തും പരിശോധന കർഷനമാക്കണം പിന്നെ സംശയം തോന്നുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണം സർ മരുത്തോർ കേസിന് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ സർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ജീവൻ ജോർജ് സാറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സാറേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ വിവരം സാറിനെ അറിയിക്കാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് ആണോ നോ സർ ഹി ഇസ് എ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് എന്താ സാർ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ അങ്ങ് പോയോ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പുള്ളിയോട് പോലീസ് ക്ലബിലോട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് വരാൻ പറ അവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സർ Good evening. Good evening. Please. I'm Jeevan George from Bangalore. I'm a criminologist. Oh. What's the connection between Marithur and Marithur? There's a connection. In three months, I'm going to go to Bangalore. I'm going to go to Marithur. 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 ഇയാളൊരു ബോൺ ക്രിമിനൽ ഒന്നുമല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ തന്നെ ഒരു ലീഡിംഗ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മകളെ തന്നെയായിരുന്നു ഇയാൾ വിവാഹം ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇയാളെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ വിവാഹ ശേഷവും അവർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായ ഒരു ദിവസം ഇയാളുടെ ഭാര്യ തന്നെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഇയാൾ ലഹരിക്കടിമയായി മാസങ്ങളോളം ഇയാളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു വിവരം കിട്ടിയില്ല ഒരേ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ അന്വേഷണം അയാളിലേക്ക് എത്തിയത് ഓ അപ്പൊ ഇതൊരു റിവഞ്ച് ആയിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ മരുത്തൂര് നടന്നോ ആദ്യം നടന്ന കൊല ഈ കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മരിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നോ ഇവിടെയാണ് കേസിന്റെ ഗൗരവം കൊലപാതകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അയാൾ ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു റിവഞ്ചിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അയാളിപ്പോ സൈക്കോ ക്രിമിനൽ ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാം ഓവർ സർ ലൊക്കേഷൻ ട്രൈസ് ചെയ്യണം ഓവർ എടോ ഒന്നീ അത് എടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി സർ വൈഫ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് സാർ താങ്ക് യു
സൈക്കോ ക്രിമിനലുകൾ പൊതുവെ ആഴ്ചകളോളം സമയമെടുത്ത് മാത്രമേ അടുത്ത കുറെ നടത്തുകയുള്ളൂ അതുതന്നെയാണ് ഈ കേസിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് കൊലകൾ നടന്നത് ഈ കുടുംബത്തിലെ അവസാന കണ്ണിയായ ഈ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അയാളുടെ അടുത്തേത് ഹലോ ഞാൻ വിളിക്കാടാ വിളിക്കാം ഹലോ സാറേ സാറേ ചെറിയ ബിസിനസ് കാര്യ ഹലോ പറയടാ എന്തോടാ എന്തോ കാര്യം പറ വിളിച്ച ഇതെന്തുവാടോ സാർ ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ട് സാർ കച്ചവടോ കച്ചവടമൊന്ന് എന്ത് കച്ചവടമൊന്ന് പുള്ളിക്ക് മീൻ കച്ചവടോ സാർ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ബിസിനസ് അല്ലേ സാറേ ഏ ട്രെൻഡ് ബിസിനസ്സോ ആ എന്തോ ഭിഷബ് എന്തോ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ് സാറേ അവന് പറ്റിയ പണി അതാ സാറേ അത് നമ്മുടെ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരൻ വികലങ്ങൾ സാറേ എന്തുവാടെ രാത്രി ഈ പാട്ടും കുത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഏ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണോടാ ഇതൊക്കെ അടിക്കുവോ ആ പോ പോ സാർ ഇയാളെ ഞാൻ കണ്ടത് ആ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടത്
സാറവൻ നമ്മുടെ സി എസ് ആറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവൻ്റെ ലോട്ടറി വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹലോ ആ എന്തായി സാർ സാർ ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അവനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ആ എന്നിട്ട് സാർ അവൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കിട്ടിയോനെ സാർ സാറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് എൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോ സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആ ഏരിയ തന്നെ സാർ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സാർ സാറേ കുറച്ച് വീടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയാലോ സാറേ വേണ്ട 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 അവിടെ കണ്ട അവിടെ കണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ നോക്കിയോളാം സാർ അത് അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോഴ്സ് തിരിച്ചു പോകണം സാർ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് അവന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു പോകണം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ സാർ എന്ത് പറ്റി സാർ ഫോഴ്സിനെ തിരിച്ചു വിട്ടോളാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ിവാസികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൊല നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ബോഡി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവായ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള മുരുകനാണെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു 